ஐ திங்க் இந்த நேரத்தில் நிறைய நீட் ஆஸ்பிரன்ஸை பயமுறுத்தி இருக்க இந்த விஷயம் தான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிலீஸ் பண்ண ஆர்டிக்கல் எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் இயர் நான் இதை கம்பேர் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் இயர் டூ நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஆர்டிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆர்டிக்கலில் இதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் விட்டுருந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்தது பிகாஸ் அவங்க சொன்ன நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஹை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே வந்து ஐயோ இது பொய்யா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வேண்டிட்டு இருந்தாங்க நானும் சொல்கிறேன் ரொம்ப வேண்டிக்கிட்டா ஐயோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எப்படியோ பொய்யாயிடணும் நமக்கு சீட் கிடைச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேண்டிட்டு இருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கவுன்சிலிங்க்கு ரேங்க் லிஸ்ட் விட்டதுக்கப்புறம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா அவங்க சொன்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக வந்தது இது ஒரு பெரிய பேக் ஃப்ளோவாக இருந்தது லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுறவங்க அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அங்கே கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தான் போடுவேன்னு ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம நம்பலாம் இதை நம்பி இந்த மைண்ட் செட்டோட ப்ளீஸ் இந்த வேர்ஸ்ட் மைண்ட் செட்டோட இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபர்தராக பாருங்கள் பிகாஸ் நான் இந்த வீடியோவில் ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்க ப்ரெடிக் பண்ணல கால்குலேட் பண்ணியிருக்க கட் ஆஃப் வந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஒன் ஆர் டூ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மார்க் குறையலாம் பட் அட் த எண்ட் நான் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை அஷ்யூரன்ஸ் தரேன் நீங்கள் தனியாக சொன்னிங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவில் நான் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் நவ் எம்எல்ஏ இப்போ ட்ரஸ்ட் வச்சு நீங்கள் பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம் அப்படி ட்ரஸ்ட் இல்லைனா ப்ளீஸ் இப்போயே இந்த வீடியோ வந்து வெளியில் போயிடுங்க ஸோ தேங்க் யூ ஆல் ஸோ இப்போ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ட்ரஸ்ட் இருக்கிறவங்க நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க ஃபர்தராக நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோ பயமுறுத்துறது கிடையாது டு நோ த உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான் இதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் நாம் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மென்டலி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்காவது மனசு நமக்கு இருக்கும் நான் லாஸ்ட் இயர் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு என் மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஓரளவுக்கு கிடச்சிடுங்கிற மாதிரி நம்பிக்கையில் தான் இருந்தது பட் அட் த எண்ட் வந்து நமக்கு எந்த கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு இது வரும்னு சொல்லிட்டு பட் இது நடக்காதுங்கிற ஒரு ஷியூரிட்டி இருந்தது பட் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன நடந்ததோ என்ன கால்குலேட் பண்ணமோ அதுதான் நடந்தது ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு மைண்டை இப்போயே ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அழுத்தம் வரும் பார்த்தீங்களா நிஜமாக சொல்கிறேன் ரொம்ப உங்களுக்கு மைண்ட் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து இதாகும் ரொம்ப வந்து நமக்கு ஃபீலிங்ஸ் வரும் ரொம்ப இதாகும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரும் ஸோ ப்ளீஸ் நான் இப்போயே சொல் அழுவும் நான் லிட்ரலி நான் அழுந்துட்டேன் நல்லா கவுன்சிலிங் ஹாலில் வந்து நல்லா அழுந்துட்டேன் ஸோ நிஜமாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பிரேக்கிங்ஸ்லாம் நிறையா வரும் இப்போயே மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க நான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இது உண்மை உண்மை நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்ம மனசை வந்து இப்போயே பிடிச்சி ஏமாற்றக்கூடாது மார்க் கம்மியாக தான் இருக்கும் கட் ஆஃப் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஹண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யார் மனசையும் புண்படுத்தணும்னு நினைக்கல உண்மையை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் மனசில் தப்பானவனாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு அது கவலை இல்லை எனக்கு வந்து உண்மையை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ தட்ஸ் வை மேட் டிஸ் நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வித் அந்த டேபிளை நான் வந்து உங்களுக்கு சிமிலேட்டிவ் பண்ணி ஒரு சார்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து என்னென்ன மார்க்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது செகண்ட் காலம் வந்து இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் இந்தியா கம்பேர் பண்ணி அண்ட் தேர்ட் காலம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை பேர் வந்து இந்த மார்க் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேர் இதை பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்து நான் சீக்கிரமாக கட் ஆஃப்க்கு போயிடுறேன் ஓகே செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்து ஏழு பேர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ் நைன்டி நைனில் ஒன் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனில் எயிட் டுவெண்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் நைன்டி நைனில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் இதுதான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துருவதுக்கு இந்த வருஷம் அண்ட் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைனில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு காலம் தான் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கட் ஆஃப்ல எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு அது என்ன எப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் காலம்ல நான் சொல்கிறேன் எஸ் அந்த டேபிளை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி
ஸோ இது ரெண்டு விஷயத்த நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாக நினைக்கலாம் பட் இஃப் யூ ரியலி அனலைஸ் த திங் லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின இயர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆல் இண்டியா கோட்டா அது வந்து போகிறவங்க அவ்வளோ பெரிய நம்பர்ஸ் கிடையாது ரொம்ப கம்மி தான் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு சீட்ஸ்லேருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் போகிறவங்க சரி ஆல் இண்டியா கோட்டா எடுத்து போகிறவங்களும் சரி இந்த வருஷம் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய நம்பர்ஸ் நமக்கு மாற்றாது ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு போவாங்க மற்றவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹை மார்க் எடுத்தவங்க மட்டும்தான் ரிஸ்க் எடுத்து இது எடுத்து போவாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் டாப் காலேஜஸ் எடுக்க முடியும் பட் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்தவங்க கூட ஐ திங்க் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே எடுத்தவங்க கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ வில் தே வில் நாட் ரிஸ்க் தேர் லைஃப் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மார்க் எடுத்துகிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க ரிஸ்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அவங்க சைடில் இருந்து அவங்க நியாயம் கரெக்ட் தான் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்களும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் வரத்துக்கு தான் சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஸோ நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து டாப் ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அவங்க மேபி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சான்ஸ் தான் இருக்கு பட் அவங்க போறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வேற வேற செக்டர்ஸ் இருக்கு ஒரு சில பேர்லாம் வேற வேற இடத்துக்கு கூட போவாங்க ஐஏஎஸ்சிலாம் இருக்கு சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு போனாங்கன்னா கூட மேக்சிமம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேலே போனாங்கன்னா மீது உங்களுக்கு ஆடுற ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் பக்கம் வந்து நமக்கு கீழே இங்கே தான் இருப்பாங்க ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு தான் வருவாங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் இங்கிருந்தே ஃபில் பண்ணிடுவாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருக்காங்களே ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருக்காங்களே எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓசியோட கட் ஆஃப் எங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அரவுண்ட் கரெக்டாக ஃபைவ் நைன்டி எயிட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் நாட் ஒன் இந்த மூணு மார்க் உள்ள தான் கண்டிப்பாக ஓசியோட கட் ஆஃப் முடியும் லாஸ்ட் இயர் ஓசிக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ரேங்க் கூட முடிஞ்சிருக்கு இதோட சேர்த்து நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஐம்பது சீட் வருது பட் அதை நீங்கள் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன்லாம் எல்லா ரிசர்வேஷனுக்கு பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் நல்லிஃபை ஆகிடும் அது வரதும் வராது ஒன்றுங்க தான் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஒரே மார்க்கில் தான் மேலே இருக்கிற ரேங்க் கீழே இருக்கிற வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது சேஃப் ஸ்கோராக இருக்கும் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் நாட் ஒன் சிக்ஸ் நாட் ஒன் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேபி உங்களுக்கு லக் இருக்குன்னா தாராளமாக ஒரு ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் கூட குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அது நம்ம செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் நமக்கு ஸ்டேட் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்தால் அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சிடும் பை நோ ஓசிக்கு இது முடிஞ்சதா அட் தென் இதையும் தாண்டி நான் சொல்கிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்த தென் ஆஃப்டர் வி ஆர் மூவிங் ஃபார் த பிசி ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் கட் ஆஃப் இன்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகலங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓசி ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் ஓசிக்கு வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் நாட் டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் தென் பிசிக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பிசிஎம்க்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ எம்பிசிக்கு ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்சிக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் எஸ்டிக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிஸ் ப்ளஸ் ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து ஒரு ஐம்பது மார்க் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் ஆஃப்லேருந்து பிகாஸ் வந்து எஸ்டிக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப பெருசாக க்ரியேட் ஆகும் ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் நடுவில் ஸோ மார்க்குக்கும் ரேங்க்குக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் அக்யூரேட்டாக ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து எஸ்டிக்கு இந்த வருஷம் கட் ஆஃபாக இருக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஏன் இப்படி வந்துச்சு எப்படி வந்துன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீஃபாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் ஓசிக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் பேசிக்கு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் முடிஞ்ச கட் ஆஃப் வந்து ரேங்க் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் டூ தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஃபோர் அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருக்கு அந்த ரேங்கிங்க்கு முடிஞ்சிருக்கு இந்த நம்பர்ஸையும் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவே நம்ம கோரிலேட் பண்ணுறப்ப வேறு ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் சீட் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப ஃபைனலி பெஸ்ட் கேஸில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒஸ்ட் கேஸில் ஃபைவ் சி
லாஸ்ட் இயர் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு முடிஞ்சிருக்கு எம்பிசி பொறுத்த மடிக்கும் அதே ரேங்க்குக்கு இப்போ கொடுத்த ஸ்டார்டோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா தேவைங்கிறதுலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்றதில் எடுத்து பார்க்குறப்ப எம்பிசிக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மார்க்ஸ் பக்கம் ரவுண்டாக வருது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து மேலே இருக்கவங்க ஓரளவுக்கு சேவ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நமக்கு டூ தௌசண்ட் டூ செவன் டூ டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பக்கம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நமக்கு அதை ஹாஃபாக பிரித்து நம்ம டென் டென்னாக டிவைட் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு வரது ஃபைவ் எயிட்டீனுங்கிறது ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டினா கம்ஃபர்டபுள் பட் ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து தேர் இஸ் அ ஸ்டில் சான்ஸ் ஃபார் யூ டு கெட் பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆஃப்டர் தட் எஸ்சிக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் எஸ்டிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நீங்கள் எடுத்த ஸ்கோரோட ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ்சிக்கு மேபி இன்னும் இன்னும் நமக்கு குறையத்து கூட வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி ரேங்க் நம்ம வச்சு தான் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒஸ்ட் கேஸில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நமக்கு இருக்கலாம் பெஸ்ட் கேஸில் ஓரளவுக்கு இன்னும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கூட வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை தான் உங்கள் கிட்டே சொல்லணும் நினச்சேன் நான் இது வரைக்கும் சொன்ன கட் ஆஃப் எல்லாமே பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆனால் டுவெண்ட்டி த்ரீ மெடிக்கல் காலேஜஸ் வரைக்கும் தான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய எல்லாருமே இந்த காலமில் இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் எயிட்டின் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ இந்த காலமில் எல்லோரும் இருக்க நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அபவுட் செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தே ஆர் த்ரீ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை கேகே நகரில் கவர்மெண்ட் ஏரோட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரீவியஸ்லி கால் டயாரிட்டி பெருந்துறை அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து ராஜா முத்தையா மெடிக்கல் காலேஜ் சிதம்பரம் கடலூர் ஸோ இந்த மூணு காலேஜஸில் கீனாக இருங்க பிகாஸ் இங்கே வந்து ஃபீ இஎஸ்ஐசி சென்னைக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் டியூஷன் ஃபீ ஒன் லேக் மற்ற ரெண்டுக்குமே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக் பர் இயர்னு நான் எம்சிசியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வருஷம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக் தான் சீட் மேட்ரிக்ஸுங்கிற இந்த காலேஜ் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் ஃபீ உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக் நீங்கள் ஃபீ ரெடி பண்ணி ஆகணும் இப்போலேருந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் பிகாஸ் கவுன்சிலிங் அன்னைக்கு நமக்கு சீட் அலாட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் தான் டைம் தருவாங்க போய் அட்மிஷன் போகிறதுக்கு அந்த நேரத்தில் அமௌண்ட் நம்ம ரெடி பண்ணணும் லாஸ்ட் இயர் ஐ ஃபேஸ் திஸ் டிஃபிகல்ட்டி ரெண்டே நாள் டைமுக்குள்ளே ஃபோர் லேக் நான் ஃபீ பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஐஆர்டி பண்ணுறது ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்குள்ளே டூ லேக்குங்கிற டூ டூ டேஸ்க்குள்ளே ஃபோர் லேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ரெடி பண்ணணும் நோ ஐடியா பிளாங்க் ஐட்டம் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் நினச்சதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு கடவுள் வரம் கொடுத்த மாதிரி ஒரு லோன் அங்கேருந்து கிடச்சிது அப்படியே ஃபோர் லேக் போய் பே பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ இந்த கஷ்டம் அப்போ நீங்கள் படக்கூடாது இப்போயே மென்டலி ப்ரிப்பேர் அவங்க ஒஸ்ட் கேஸ்க்கு ஸோ தட் நம்ம பெஸ்ட் கேஸ்க்கு நமக்கு கிடைக்க சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு ஃபோர் லேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இஃப் யூ ஆர் மிடில் கிளாஸ் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை தான் உங்ககிட்ட நான் முக்கியமாக சொல்ல நினச்சேன் ஓசிக்கு ஸ்டில் யூ ஹாவ் ஒன் சான்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது என்னங்கிறத சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதே நீங்கள் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் ஃபைவ் நைன்டி த்ரீ ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் இருக்கீங்கன்னா ஸ்டில் யூ ஹாவ் சான்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நீங்கள் பின்னாடி தான் இருக்கீங்க ஃபைவ் எயிட் நைன்ட்டி இருக்கீங்க ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டியில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு எல்லாமே அவங்களோட கவர்மெண்ட் பியூர் கவர்மெண்ட் கட் ஆஃப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கட கட கடன் செமி கவர்மெண்ட்கான கட் ஆஃப் வந்துடும் அதாவது டூ த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்குள்ளே வந்து செமி கவர்மெண்ட்கால கட் ஆஃபும் முடிஞ்சிடும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ்க்குள்ளே அவங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் பட் ஓசிக்கு மட்டும் வந்து நிறையா மார்க்ஸ் வந்து செமி கவர்மெண்ட்டில் ஃபில் ஆவாங்க ரேஞ்ச் நிறைய பெருசாக இருக்கும் ரேஞ்சுனா எதுவும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓசிக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மணிக்குமே செமி கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் அந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குள்ளே இருக்க ஓசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் முன்னாடி பின்னாடி வந்து மற்ற கேட்டகரி இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களாம் கவர்மெண்ட் சீட் தான் அப்போ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ